ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಷ್ಪನ್ನ ಏಕಮಾನವಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ which of the following is not a derived unit ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಡಿರಾಯ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿರಾಯ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿರಾಯ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಜೋಲ್ ವ್ಯಾಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಾರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಸೊ ಕಾಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಮ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಐ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೋಧ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಐ ವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಸಮಮಿತಿಯ ಅಕ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯತು ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯತವು ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯು ಒಂದು ವರ್ಗವಲ್ಲ ಗಾಳಿಪಟವು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವು ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಲ್ಲ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಉಳಿದಂತಕ್ಕಂಥವು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ವರ್ಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯತ ಯಾವ ವರ್ಗ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ ವಜ್ರಾಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ ವರ್ಗನೇ ಬೇರೆ ಗಾಳಿಪಟು ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಫುಡ್ ಚೈನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ
ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೇಟಗಳು ಕಸೇರುಕಗಳು ಹೌದು ಆಲ್ ಕಾರ್ಡೇಟ ಕಸೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಸೇರುಕಗಳು ಕಾರ್ಡೇಟಗಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಸೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಆಲ್ ಒರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡೇಟಸ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಉಳಿರತಕ್ಕಂಥವು ತಪ್ಪಾದವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೇಟಗಳು ಕಸೇರುಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕಸೇರುಕ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೀನು ಮೂಳೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸೇರುಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋ ಕಾರ್ಡೇಟಗಳು ನಾಟೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಕಾರ್ಡೇಟಗಳು ನಾಟೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಸೇರುಕಗಳು ಸಿಲೋಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಭಯವರ್ತಿ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನೀಡುವ ಧಾತು ಯಾವುದು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಂಫೋಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಂಫೋಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಂಫೋಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಎಮ್ ಜಿ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎ ಎಲ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಭಯವರ್ತಿ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಅದು ನೀಡುತ್ತೆ ಜೇನು ನೋಡ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೇನು ನೋಡ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಉರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೇನು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜೇನುಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡಿದ್ರೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇಗದ ದರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಏಕಮಾನವು ಯಾವ ವರ್ಗದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಂಡಲಿಯುನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ ಏಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ್ನು ನಂತರ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಿ ಎ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಮೆಂಡಲಿಯುವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ ಏಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೆಂಜೀನಿನ ಬ್ರೋಮಿನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಯು ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದುಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಡೀಟೇಲನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾನಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಒನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಳೆತಿನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕೊಳೆತಿನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಳೆತಿನಿ ಹೆರೆ ಹುಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಳೆತಿನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಳೆತಿನಿ
ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಹೈಟು ಕಾಯದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸೆವೆಂತ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶೂನ್ಯ ತಾಪ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶೂನ್ಯ ತಾಪ ಕೊಠಡಿ ತಾಪ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಹರಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶೂನ್ಯ ತಾಪ ಅಬ್ಸಲೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ತಾಪದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಹರಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶೂನ್ಯ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಅವಾಹಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಂತರ ಅರೆವಾಹಕವಾಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅರೆ ಅವಾಹಕ ಅರೆವಾಹಕ ವಾಹಕ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅರೆವಾಹಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇವುಗಳ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಸ್ಥಾಯಿ ಘರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಘರ್ಷಣೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾರು ಘರ್ಷಣೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉರುಳು ಘರ್ಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಘರ್ಷಣೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗಿದು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್